ఈ మధ్యన మనం చూసిన సంచలన విషయం మూర్తిరావు గారు ఆత్మహత్య ఆయన బతికుండగానే చనిపోయాడు ఈరోజు ఈరోజు భౌతికంగా కూడా చనిపోయాడు అయితే ఆయన విషయం ఎందుకు మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుందంటే నేను ఆయన కోసం మాట్లాడట్లేదు ఆయన విషయం కానీ ప్రణయ్ అమృత అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలియని వ్యక్తులు కాదు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఒక కులహంకారమా లేకపోతే కూతురు పైన ప్రేమ మరొకటో మరొకటి ఏమైనా కావచ్చు ఈయన తప్పు చేశాడు ఆ తప్పుకు తన కూతురు జీవితం బలైపోయింది ఈరోజు తన జీవితం బలైపోయింది చివరికి కూతురు భర్త లేని వాడిగా మిగిలిపోయింది ఈమె భార్య కూడాను ఆఖరి క్షణాల్లో అనాథగా మిగిలిపోయింది చిన్న క్షణికావేశం రెండు జీవితాలను నాశనం చేసింది కానీ ఆ రెండు జీవితాలు ఒక్క కుటుంబానికి చెందినవే కావడం చాలా విచిత్రం అయితే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నానంటే ఇది సంచలన రేపు విషయం కాదు చాలా సాధారణమైన విషయం ఎందుకు సాధారణమైన విషయం ఈ దేశంలో సందుకు ఒక మారుతీరావు ఉన్నాడు అంటే మారుతీరావు అంటే ఒక నిందితుడిగా నేను కాకుండా ఒక బాధితుడిగా నేను చెప్తాను మారుతి ఈ కేసులో చాలా చిత్రం ఉండదు నిందితుడు ఆయనే బాధితుడు ఆయనే మనం ఇంకే కేసులో చూడమేమో అది నాకు తెలిసి ఆయన కూతురి ప్రేమని అంగీకరించక ఒక పగతోనో లేకపోతే ఇగోతోనో కూతురు భర్తను హత్య చేయించి ఒక అనాలోచితమైన పని చేశాడు అక్కడ నిందితుడిగా మారాడు కూతురు చేసినటువంటి మోసాన్ని తట్టుకోలేక కూతురు తిన్న దూరం పెట్టడం తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అందులో ఈయన బాధితుడు ఈయన లాంటి బాధితులు సందుకొని ఉన్నారు మనకి సొసైటీకి తెలియదు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను కన్న కూతుర్లను కంటికి రెప్పలా చూసుకునే ప్రతి తండ్రి ఒక మూర్తి రావే ఇది చాలామంది తండ్రులకి బాధ అనిపించవచ్చు కానీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తండ్రుల పరిస్థితి ఎక్కడో ఫైవ్ పర్సెంట్ కూతుర్లు మాత్రం తండ్రి ప్రాణంగా బతుకుతూ ఉంటారు మనం కొన్ని సినిమాల్లో చూస్తాం కొన్ని ఎక్కడో సందులు తొందులో ఊరికి ఒకటో జిల్లకు ఒకటో కనిపిస్తాం తండ్రి మాట జవదాటకుండా ఉంటుంది అలా తండ్రి మాట జవదాటకుండా ఉన్న ఆడపిల్లలందరూ సుఖంగా సంతోషంగా వాళ్ళ భర్తలతో ఉన్నారని కాదు వన్ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఉంటారు అంతే ఎందుకు నేను కూతుర్లందరూ కూడా కూతుర్ని ప్రేమించే తండ్రులు అంటూ కూడా మోతీరోలు అన్నానంటే ఈరోజు మీరు గమనించినట్టయితే సొసైటీలో తండ్రికి కొడుకు కంటే కూడా కూతురు అంటే చాలా ప్రేమ అంటే కూతురు పుట్టిందంటే ఇంటికి మహాలక్ష్మి పుట్టింది అనే సంతోషం కూతురు అంటే ఏదో తెలియని మమకారం తండ్రికి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆ కూతురు కూడా తండ్రి అంటే అదే మమకారం అదే ప్రేమ ఉంటుంది ఎప్పటి వరకు వాళ్ళకి టీనేజ్ ఒంటి మీదకి వచ్చేంతవరకు ఈవెన్ టీనేజ్కి వచ్చాక కాలేజీల్లో అడుగు పెట్టాక బయట సొసైటీలో తిరిగాక వాళ్ళు తండ్రి కళ్ళు కప్పడం తండ్రికి కనబడకుండా వాళ్ళు ప్రవర్తించడం నేర్చుకుంటారు అప్పుడప్పుడు ప్రతీది తండ్రికి చెప్తున్నాడు అనుకుంటాడు తండ్రి నేను ఊహించో ఊహాజనితంగా చెప్తున్నది కాదు సుమారుగా పదుల సంఖ్యలో కుటుంబాలను అబ్జర్వ్ చేశాను కూతుర్ల మీద ప్రేమతో ఉన్నాను నా తండ్రి కూడా కూతురు పిచ్చోడే కానీ మా అక్క ప్రేట్ ఇస్తుంది అనుకోండి మా నాన్నగారికి తనకి నచ్చిన విషయాల వరకు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇంట్లో కూడా కూతురు ఉందంటే కూతురికి తండ్రికి చాలా మంచి బాండింగ్ ఉంటుంది ఆ రిలేషన్ వేరు చెప్పుకోనండి అయితే ఇటువంటి సందర్భంలో ఈ కూతుర్ని ప్రేమించే తల్లిదండ్రులు చాలా అంటే ఆలోచన ఏమి ఆలోచించారు కూతురే ప్రపంచంగా భావిస్తారు కూతుర్లు కూడా అంటే తండ్రి వరకే తండ్రిలా ఉంటారు బయటకు వెళ్తే వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణి మారిపోతుంది కాలేజీల్లో స్కూల్లో బయట క్యాంటీన్లో ఆ పిల్లల్ని చూస్తుంటే వాళ్ళ తండ్రి ఎంత అల్లాడి ముద్దుగా పెంచుంటాడో ఆమెను చూస్తే అర్థం అవుద్ది కానీ ఆమె చే వేసే ఎక్కిలి ఎక్కిలి వేసాలు కానీ మీరు ఏదైనా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్కో థియేటర్స్కో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చూడండి అదే దుస్థితి ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది చూస్తూనే ఉన్నాం ఎక్కడ లోపం జరుగుతుంది తండ్రి ఎంత ప్రేమగా పెంచుకునేటప్పుడు కూడాను కూతుర్లు ఎందుకు వేరే వాడి పరిచయాలకి వేరే వాడి మీద ఆకర్షణ గురవుతున్నారు ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే మీరు అల్లాడి ముద్దుగా పెంచుకున్న అడిగిందల్లా తెచ్చిచ్చిన మీ స్థాయి మీ స్థానం తండ్రి వరకే భర్త భర్తే తండ్రి తండ్రి భర్తగా ఊహించుకుంటారు వాళ్ళు బయట పరిచయమైన వ్యక్తుల్ని వాళ్ళ నుంచి ఆ ఆకర్షణ వాళ్ళు పొందుతారు ఆ స్పర్శన పెంచుతారు తండ్రిని కేవలం ఒక బాధ్యతగానే భావిస్తారు 
కానీ తండ్రులందరూ నేను చిన్నతనం నుంచి ఇంత అల్లాడి ముందుకు పెంచుకున్నాను నా కూతురు ఏంటి ఒక్కసారి సడన్గా ఇలా బయట ప్రపంచంలో వెళ్ళిపోయాక నన్ను మర్చిపోవడం ఏంటి అంటే అది ఒక రకమైన అనాలోచన అయితే ఇంకొక మార్గం ఉంది మీ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో చిన్న ఈ ఆడపిల్లలు వాళ్ళని అల్లాడి ముద్దుగా పెంచుతారు లేదా చాలా పద్ధతిగా పెంచుతారు తల్లిదండ్రులు పెంచాల్సింది అల్లాడి ముద్దుగానో పద్ధతిగానో కాదు ఫ్రెండ్లీగా మీరు ఫ్రెండ్లీగా పెంచినంత వరకు కూడా మీ పిల్లలు మీ చేతుల్లో ఉండరు ఈరోజు ఏమీ లేదు నేను చిన్న చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను గవర్నమెంట్ కాలేజీలు బయట చూస్తూ ఉంటాను అక్కడ అక్కడ ప్రైవేట్ కాలేజీలు బయట కూడా ఒక బైక్ మెకానిక్ లేదా ఒక ఆటో డ్రైవింగ్ చేసుకునేవాడు అంటే టెన్త్ పోయిన ఒక కుర్రోడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనో ఎక్కడో చదువుకుంటాడు అలాగ టెన్త్ పోయిన ఒక కుర్రోడు వాడు ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆడు ఇంటర్ డిగ్రీ ఏజ్ వచ్చేసరికి వాడు రోజంతా సంపాదిస్తారు ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు ఆ రెండు మూడు వందలు పెట్టి ఒక ఇంత పెద్ద డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ కొంటాడు అది పాకెట్లో పెట్టుకొని ఒక అమ్మాయిని డైలీ ఫాలో చేసి ఏదో ఒకరోజు అమ్మాయి చేతులు పెడతారు ఈ పాప జీవితంలో ఎప్పుడు డైరీ మిల్క్ తినని దానిలాగా ఆ డైరీ మిల్క్ని చూసి ఏదో అవార్డు సాధించినంత సంబరంగా ఫీల్ అయిపోయి దాని ఫొటోస్ తీసుకొని దాంతో సెల్ఫీలు దిగుతూ అది తిన్నాక కవర్ పా పాకెట్లో బుక్స్లో దాచుకోవడం ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గొప్పగా చెప్పుకోవడం అక్కడ మొదలవుతుంది విల్ ఫెయిల్ యూ అంటే ఒక డైరీ మిల్క్తోనే జస్ట్ ఒక చాక్లెట్ ఒక చాక్లెట్తో ఒక ఆడపిల్ల జీవితాన్ని శాసించేస్తున్నారంటే వీళ్ళు వాడు ఆ తర్వాత ఇక నా అబ్బాయి మాటకి మేము బానిస అయిపోతుంది వాడు అలాగే ఇంకా ఆమెకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉందో స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంకా వీక్నెస్ ఏంటి అమ్మాయిలకి స్మార్ట్ ఫోన్ వీక్నెస్ అది తల్లిదండ్రులు కొనివ్వరు అది కొనివ్వడానికి ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు ఇస్తాడు వాడితో ఇంకా బాండింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవన్నీ తండ్రులు చేయలేరా అని అంటే చేయగలరు ఎప్పుడు నా కూతురికి మంచి ఫోన్ కొనిద్దాం నా కూతురు టెన్త్ క్లాస్ మంచి ర్యాంక్లో పాస్ అయితే లేదు ఇంటర్ బాగా పాస్ అయితే అంటే వాళ్ళంటూ ఒక బాధ్యత పెట్టుకుంటారు ఈ సమయానికి ఇలా కొనిద్దాం వాళ్ళ సమయానికి ఆలోచిద్దాం కానీ పిల్లలు ఎప్పుడు వయసు వచ్చిన వరకు ఆగరక వాళ్ళకి సమయం తప్ప అంత ముందుగా జరిగిపోవాలా అంత గాబర గాబర ఇన్స్టెంట్ అంత వేగంగా జరిగిపోవాలి ఏ వయసు వచ్చినప్పుడు జరగని ఆలోచన అనుకుంటున్నాం రెండోది చాక్లెట్ విషయంకి వస్తే పిల్లలకి తల్లి ఏం కావాలో తల్లిదండ్రులు చాలా వరకు కొనిస్తూ ఉంటారు కానీ కొనివ్వడం అంటే నాన్న ఇది కావాలని టక్కన తీసి తీసుకెళ్ళమని చెప్పడం కాదు సర్ప్రైజ్ చేయాలి పిల్లలకి వాళ్ళ పుట్టినరోజు ఏదో తెలుసుకొని బాయ్ ఫ్రెండ్ల కాకపోయినా ఫ్రెండ్ల ట్రీట్ చేసే విధానం మీరు నేర్చుకోవాలి అంత పెద్ద డైరీ మిల్క్ కొని ఇవ్వలేదా మీరు ఇవ్వలేరా మీరు ఏం చేస్తారు అంత డైరీ మిల్క్ ఇది ఎప్పుడు తింటుంది నా కూతురు చిన్న డైరీ మిల్క్ సరిపోద్ది ఈ రూపాయి రూపాయి దాస్తే నా కూతురు కట్నంగా ఇవ్వచ్చు కదా అనుకుంటారు ఎప్పుడో పెళ్లి చేసి కట్నంగా ఇవ్వడానికో లేదా ఏదో చదివించి దాయడం కోసం మీరు రూపాయి రూపాయి కష్టపడతారు మీ తిండి మానుకొని మీ ఖర్చులు మానుకొని ప్రతి రూపాయి జాగ్రత్త చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తారు కానీ వాళ్ళకి అవన్నీ కాదు కదండి కావాల్సింది ఒక ఏజ్ దాటిపోతే మళ్ళీ ఏజ్ రాదు ఆమెకి నలుగురు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మీరు పెద్ద చాక్లెట్ కొని తీసుకెళ్ళిస్తే ఆమె సరదా పడుద్దా లేదు కదా ఏ వయసులో ఆమెకి ఇవ్వాలో ఆ వయసులోనే ఇవ్వాలి కానీ సో మీరు ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి తల్లిదండ్రులు ఫ్రెండ్స్ లాగా ట్రీట్ చేయడం ఇంట్లో ఫ్రీగా మాట్లాడడం వాళ్ళకి ఏం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఏంటి ప్రతిరోజు షేర్ చేసుకోవాలి మీ ఆఫీస్ విషయాలు మీరు వచ్చి పిల్లల దగ్గర షేర్ చేసుకోవాలి మంచి విషయాలు అయితే లేదా ఇప్పుడు పక్క వాళ్ళతో ఎదుటి వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తూ తిట్టడం లాంటివి చేయకుండా ఒక ప్రశంస వంద దీపాలు వెళ్తుండిస్తుందని మనం ఎప్పుడో చదువుకున్నాం అలాగే ఒక ప్రశంస ఇవ్వండి వాళ్ళు మంచి పని చేస్తే ప్రశంస ఇవ్వండి ఎందుకు ఇప్పుడు ఆడపిల్ల కోసం మీరు ఇన్ని జాట్లు చెప్తున్నారు అని అనుకోవచ్చు ఆడపిల్ల కోసం చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు దూరం అయినప్పుడే తండ్రులు ఎక్కువ బాధపడేది మగపిల్లడికి ఎప్పుడు పద్ధతులు జాగ్రత్తలు చెప్పం మనం ఎందుకంటే అది ఇంట్లోనే ఉంటాడు అయితే ఇంకొక ఇంటి నుంచి పిల్లని తీసుకొస్తే కానీ మన ఇంటి నుంచి వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోడు కానీ ఒక ధీమా ఆ ధీమా మీ ధీమానే ఈరోజు ఈ దృష్టికి తీసుకొస్తుంది ఇంట్లో ఆడపిల్ల మగపిల్లని ఇద్దరికి సమానంగా చూడడం మీ బాధ్యత ఇద్దరికి సమానంగానే చెప్పాలా అమ్మ నువ్వు బయటికి వెళ్తే ఏ అబ్బాయితో మాట్లాడుకు తల దించుకొని వెళ్ళు అని ఆడపిల్లకు మనం ఎంత సలహా ఇస్తామో మగపిల్లడికి కూడాను పిచ్చి వేసలు వేసుకొని రాకు వైపు చూడకు జాగ్రత్త అని చెప్పి మీరు చెప్పితే ఇంకొక ఆడపిల్ల బలం అవుదుగా సో మీ ఎదురింటో ఆడు బిడ్డ వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇలా సలహా ఇచ్చుంటే మీ కూతురు వాడితో వెళ్ళదు సో మనం ఇంట్లో మగపిల్లల్ని ఆడపిల్లల్ని సమానంగా పెంచాలి అక్కడ వివక్ష చూపించినప్పుడు కూడా
కూతురు మీద తినుకున్న మమకారం కూతురు అనుకోండి అనుకోండి అంటే కూతురు మీద ఉన్న మమకారం అని తెలిసినప్పుడు కొంచెం బాధ వేస్తుంది బాధ ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మీరు కూడా ఆలోచించండి కూతురు అంటే మరో విషయం అండి పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా బయట ఉండరు మీరు ఎక్కువ కలలు కనొద్దు పిల్లల కోసం వాళ్ళకు భవిష్యత్తు ఇచ్చామా వాళ్ళకి చదివించామా వాళ్ళ కాలు మీద నిలబడ్డారా లేదా అంటే పొద్దున్న వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారా లేదా అంతవరకు ఆలోచించండి కూతురు విషయంలో మనం ఎంత కొంతమంది బయట చూస్తుంటాం తల్లిదండ్రులు నిందించేస్తూ ఉంటారు కూతురిని సరిగ్గా పెంచలేదు ఏమిటి కూతుర్ని పట్టించుకొని తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు పట్టించుకోని వాళ్ళు కానీ కూతుర్ని ప్రాణం పెట్టి పెంచి ఇంటి నుంచి బయట కూడా పంపిస్తే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి మరలా ఉంటారు సినిమాలు చూసే వాళ్ళకైతే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అత్తారింటికి దారేదేని మన అందులో ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళ మదరు వాళ్ళకి ఫుల్ డ్రెస్ వేసి ఒక పార్టీకి వెళ్ళమంటుంది హీరోయిన్స్ ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళు కారు ఎక్కేంత వరకు కూడా వాళ్ళ మదర్ చెప్పిన డ్రెస్ వేసుకుంటారు కారు దిగేటప్పటికి స్కర్ట్స్ వేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ మదర్ భయపడి వేసుకుంటారు వాళ్ళ ఇష్టంతో కాదు అర్థమవుతుంది కదా అలాంటి క్యాండిడేట్స్ ఇక్కడ మన మన రాష్ట్రంలో కూడా చాలామంది ఉన్నాయి ఉన్నారు హాస్టల్లో చదివేటప్పుడు రకరకాల బట్టలు కొనుక్కోవడం ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు పేరెంట్స్ నచ్చేటట్టుగా కనిపించడం ఇవన్నీ పిల్లలు వాళ్ళ ఇష్టాలని మార్చుకోలేకపోతున్నారు అలా ఈ వినిమయ సంస్కృతి ఈ జనరేషన్తో ఎంత పద్ధతిగా ఉండాలని కలిసి ఒక తప్పట్లేదు ఇది ఒకరిద్దరు పేరెంట్స్ నుంచి తెస్తే మార్పు జరగదు టోటల్ పేరెంట్స్ అంతా మారాలి మీరు మారడం కంటే కూడా మీరు మొదటి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మమకారం తగ్గించుకోండి మీ బాధ్యత పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళు తీర్చిదిద్దిన కొరకు వాళ్ళ మీద ఆశలు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన మీ ఆశలు నెరవేరు ఆశలు పెట్టుకొని అవి అడియాసలు అయిన తర్వాత కుమ్మలిపోయే కంటే ఎవరి జీవితం వాళ్ళది అనే విధంగా ఉండడం చాలా మంచిది ఎలాగైనా వచ్చేసాక ఓల్డేజ్ హోమ్స్ రానున్న రోజుల్లో మొత్తం వాటితే రాజ్యం ఎందుకంటే ఏ పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్షేమంగా పెంచుకునే పరిస్థితి ఉండదు సో పిల్లల మీద ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకోవద్దు ఇది చెప్పడానికి వినడానికి బాధాకరంగా ఉండొచ్చు కానీ